السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں رچ کرکٹ آج بات کریں گے کہ پی سی بی نے وینیو ڈیسائڈ کر دیے ہیں جو نیوزی لینڈ نے دو ٹیسٹ کھیلنے آنا ہے اس کے لیے پی سی بی نے وینیو کر دیا ابھی آفیشلی اناؤنس نہیں ہوا اس وہ کون سا وینیو اس کے بارے میں بات کریں گے اور بات کریں گے کہ روہت شرما کی ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی یا وہ کون سی ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور بات کریں گے کہ رمیز راجا نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں میچ دیکھنے آئے ہوئے تھے ادھر ان سے سوال ہوئے انہوں نے کیا جواب دیے اس کے بارے میں بات کریں گے اور بات کریں گے کہ آئی سی سی نے آج رینکنگ جاری کر دی ہے کس کی رینکنگ اپڈیٹ ہوئی ہے کس کی رینکنگ گری ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور بات کریں گے کہ پاکستان کی پلیئنگ الیون کیا ہوگی کل کے میچ میں اس کے بارے میں بات کریں گے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نیوزی لینڈ نے کھیلنے آنا ہے تین ٹیسٹ اور تین ون ڈے کھیلنے آنا ہے پی سی بی نے ٹیسٹ کے وینیو ڈیسائڈ کر لیے ہیں ابھی آفیشلی اناؤنس نہیں کیے کراچی اور ملتان کا وینیو ابھی ڈیسائڈ کیا گیا ہے نیوزی لینڈ نے دو بار آنا ہے پاکستان پہلے دورے پہ انہوں نے دو ٹیسٹ کھیلنے ہیں اور تین ون ڈے کھیلنے ہیں اور اپریل میں پھر آنا ہے دو ہزار تیئیس میں ادھر انہوں نے پانچ ون ڈے کھیلنے ہیں اور پانچ ٹی ٹوینٹی کھیلنے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ روہت شرما کی ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہوئی ہے جس میں وہ دنیش کارتی کا منہ پکڑ کے ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں وہ والی ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے ہم نے کل دیکھا تھا روہت شرما بہت غصہ تھے اور کل تین کیچز بھی چھوٹے جس کی وجہ سے انڈیا میچ ہارا اور اکثر پٹیل نے اچھی بالنگ کی تھی کل کے میچ میں انہوں نے تین وکٹیں بھی لی تھی اب بات کر لیتے ہیں کہ رمیز راجا کل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں آئے تھے ان سے سوال کیا کیا کہ شاہد افریدی نے جو شاہنشاہ افریدی کے بارے میں کہا وہ اپنے ہرچے میں گئے ہوئے تھے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے رمیز راجا نے کہا ہم پلیئرس کا خیال نہیں رکھے گئے تو اور کون رکھے گا پلیئرس کا خیال یہ ساری بے فضول باتیں ہیں اور ابھی ہم نے فخر زمان کو بھی بھیجا لندن وہ اپنی ریکوری وہاں پر کریں گے اور انہوں نے کہا شاید شاہین شاہ فریدی ورلڈ کپ میں پاکستان کی طرف سے کھیلیں گے اور مکمل فٹ ہو جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں کہ آئی سی سی نے ٹی ٹوینٹی کی رینکنگ جاری کر دی ہے جس میں بابر اعظم تیسرے سے چوتھے نمبر پر چلے گئے ہیں کل سوریا کمار یادو نے فورٹی فائیو رنز بنائے تھے اور بابر اعظم نے تھرٹی فور رنز بنائے تھے سوریا کمار یادو تیسرے نمبر پہ ہیں اور بابر اعظم چوتھے نمبر پر چلے گئے ہیں پہلے پہ رضوان ہیں دوسرے پہ ایڈم مارکرم ہیں اور تیسرے میں سوریا کمار یادو ہے اور چوتھے پہ بابر اعظم ہے پاکستان کا کوئی بالر ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں ٹاپ ٹین رینکنگ میں نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی پلیئنگ الیون کیا ہو سکتی ہے کل کے میچ میں کل کے میچ میں ایک چینج ہو سکتا ہے وہ آصف علی ہیں آصف علی واپس آ سکتے ہیں کل کے میچ میں خوش دل شاہ کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے شاید ان کو باہر کر دیا جائے اگر خوش دل شاہ کو کل کے میچ میں کھلایا جاتا ہے تو ان کو اوپر کے نمبر میں کھلا کے دیکھا جائے کیونکہ وہ ان سے ہٹنگ نہیں رکھتی ان کو بالیں چاہی ہوتی ہیں ہانگ کانگ کے میچ میں بھی آپ نے دیکھا تھا وہ ان کو نمبر چار پہ بھیجا گیا تھا تو تب انہوں نے تھرٹی ایٹ رنز کیے تھے وہ وہ بالیں روکتے ہیں دس بالے کھیل لیتے ہیں تو پھر وہ جا کے شاٹیں مارتے ہیں ان سے شاٹیں لگتی ہیں پاکستان کو کچھ پلیئرس کے نمبر چینج کرنے ہوں گے چینج کر کے دیکھنے ہوں گے جس نمبر پہ وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ ٹرائی کر کے دیکھیں اگر دوسرے نمبر پہ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو ان کو ادھر اس نمبر پر کھلایا جائے اس نمبر پر کھلایا جائے رضوان اور بابر اوپن کر لیں گے نمبر تین پر حیدر علی آ جائیں گے نمبر چار پر شان مسعود آ جائیں گے نمبر پانچ پر آ جائیں گے 
خوش دل شاہ خوش دل شاہ نہیں ہوتے تو ان کی جگہ آ جائیں گے آصف علی اگر آصف علی نہیں کھیلتے آصف علی نہیں کھیلتے تو خوش دل شاہ کھیلیں گے نمبر چھ پر آ جائیں گے افتخار احمد نواز آ جائیں گے عثمان قادر آ جائیں گے ہرس رعف شاہ نواز دانی اور نسیم شاہ کھیلیں گے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ